Seymour hésite à attaquer un bébé métroïde soudainement apparu devant ses yeux. Adam tire alors sur elle avec son pistolet gelant pour l'arrêter. Et Seymour s'effondre devant le secteur zéro, ce qui n'a pas vraiment de sens, puisqu'il faudrait quand même normalement un peu plus qu'un simple tir de pistolet gelant pour vaincre Seymour Saran, mais peu importe. En effet, Adam n'est nullement à la tête de la machination. Conscient que les métroïdes du secteur 0 ne peuvent pas être gelés, il décide de les supprimer en se servant du protocole d'autodestruction du module, l'activant apparemment grâce à simplement un fusil d'assaut et un pistolet gelant, je sais pas comment. Adam active le dispositif et déclenche le largage du secteur 0. Puis son explosion, laissant derrière lui Seymour Senesov à bord de la station. Seymour, qui a vu un putain d'Adam partir à la mort, finit par comprendre ses motifs et surmonter sa tristesse. Elle se dirige alors vers la salle des AM. Arme. AM. Arme, je ne sais pas. Dont il a indiqué le chemin juste avant de se sacrifier. Yeah Non, ça n'a pas totalement de sens. Je suppose qu'il a pu activer le processus de destruction de l'intérieur plutôt que de juste faire des dégâts, mais il mentionnait qu'il fallait faire des dégâts pour l'activer, donc je ne sais pas trop. Et je m'en fiche. Donc bonjour tout le monde. Ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Metroid Other M. Nous avons réussi à nous rendre devant le, le secteur 0. Et ça n'a pas duré davantage que ça puisque bah en fait on... Quand Madame s'est sacrifiée on n'y a jamais payé les pieds. Ce qui selon moi est probablement l'une des plus grosses erreurs qu'ils aient pu commettre dans tout cette, toute cette histoire. Mais peu importe. Et dans cet épisode bah, j'ai l'impression que... On a juste un objet à récupérer dans la zone et c'est tout, donc c'est probablement ce qu'on va aller faire. Euh, je suis parti dans la mauvaise direction Non, c'est bon. Car oui. Donc dans les prochains épisodes, euh, on va aller s'occuper de réexplorer un petit peu les différentes zones et essayer de récupérer un maximum d'objets. Du moins, au, au moins, vous savez, trucider un peu tous les ennemis qui passent et euh, débloquer ainsi, les, les récupérer ainsi tous les points brillants que je peux. Certains ne seront pas disponibles de toute façon puisque... Un nombre relativement décent, je pense, sera à chaque fois planqué derrière des, des portes, euh, des portes blindées ou que sais-je, quoi. Mais... Disons qu'on va au moins essayer d'en récupérer un maximum. Principalement parce que là, on est à la fin du jeu. Ah Je peux pas repartir par là-bas, c'est ce que vous me dites. Ah oui, parce que j'étais tombé ici. Ah non, par là. Ouf. Ok, ça a plus de sens. Donc ouais, on va, on, on va massacrer la plupart des ennemis qui bougent ici ou là pour se, euh, pour s'assurer que ça nous dévoile pas de nouveaux points brillants. Et autrement, ça va vraiment être juste... Euh, tout démonter dans l'espoir que ça nous révèle quelque chose de, euh, des objets récupérés. On va en récupérer un maximum et puis après on ira à la fin du jeu. À nouveau je pense que je pourrais gérer la fin du jeu relativement tranquillement maintenant. Ah, je veux dire, le, le même si ça a été relativement limite pour le précédent boss, c'est aussi parce que je faisais un peu n'importe quoi. C'est aussi parce que mon système ne m'avantage pas beaucoup dès qu'il faut passer en mode première personne. Et surprise, surprise, le boss en question était lourdement basé sur cette euh, mécanique, donc j'étais un peu euh, en difficulté, parce que dès qu'il fallait que je passe en première personne, je perdais un certain temps, qui lui laissait, qui me faisait perdre ma... Oui, non, j'ai déjà récupéré ce truc-là, oui. Ah oui, il faut que je fasse... Euh, j'ai carrément un gros détour, dis donc. Donc je perdais ma, ma fenêtre euh, d'opportunité, je me prenais des attaques, ou un truc comme ça. C'était relativement lourd, dingue. Ouais Ok, me, 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 je me souvenais pas qu'il y avait un truc qui m'avait empêché de continuer, mais cette neige était apparemment surpuissante et réclamait un super missile. Ah non, j'ai jamais réussi à passer ça, il fallait que je passe par ce truc là pour pouvoir, ouais, pardon, désolé. Oh toi C'est vrai que toi en fait, ton, ton, ton armure à la tête, ça te sert absolument à rien désormais. Puisque notre euh, rayon plasma traverse les objets solides. Ça se demandait pourquoi est-ce qu'on inter... se l'a interdit depuis le début. Ah non mais sérieusement. 
Euh... Ah oui, c'est vrai, ça nous faisait redescendre, donc on est obligé de passer par là. Ah vache, c'est vrai que je suis plus retourné ici depuis un bon moment. Je mentirais si je disais que ça m'avait manqué. Mais plus sérieusement, ouais, bon, c'est... Voilà, on va réexplorer un petit peu euh, les zones tranquillement. Je dis pas que ça va être le plus passionnant et je pourrais par exemple essayer de réduire ça en faisant le mode, vous savez, je coupe euh, à chaque fois jusqu'à ce que j'arrive dans chacune des salles. Le problème, c'est que je sais pas si je vais pas tomber par hasard dans, sur l'un ou l'autre objet euh, ou que sais-je pendant que je me balade. Donc, c'est un. Et le problème, c'est qu'à nouveau, la série est un peu courte. Sans dire que je m'étais attendu à une série de 90 épisodes, j'avais quand, euh, quand même escompté un truc qui dure un peu plus que, euh, au mieux une trentaine. Surtout que j'ai volontairement fait quelques épisodes relativement courts, dans le sens euh, ça, ça allait souvent de un quart d'heure à 20 minutes. Et malgré ça, le jeu reste relativement court. Oh oui, toi Ah, venge Ouch Ah, vengeance, là. Pure vengeance. Je ne crois pas que je vais y réactiver ça. Alors, malheureusement, j'ai l'impression qu'il m'a rien laissé. Mais je pense que je vais aller euh, dégommer les ennemis qui sont en bas. Je me souviens aussi d'une zone, là. Je sais plus où elle était. C'était... Euh dans la pyrosphère, je crois, vous savez, où on avait une zone où il y avait des tonnes de petits, euh, des tonnes d'ennemis dans des tubes. Maintenant, je peux tous les, les, les dégommer. Bah ouais, parce que j'ai un truc qui traverse là, là, là. J'ai un truc qui peut traverser euh, leur maudit euh, là, là, là. conteneur. Il n'y a rien du tout ici. Il a rien du tout, du tout. Il me semble aussi que dans la zone, il y avait encore de ces cochonneries-là, mais je suis pas sûr que ça soit. D'où vous sortez Est-ce qu'ils sont juste infinis hein, J'essaye un peu... De dégommer tous les ennemis pour m'assurer qu'il n'y a pas d'objet dans la zone. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais dès que je fais 2 mètres... Euh... Ouais, non, il réapparaît à l'infini. Ok, d'accord, je, 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 je perds mon temps. Je perds mon temps et je suis pas du tout là où je veux aller. Comment je suis supposé ah, c'était parce qu'il fallait que je traverse le pont. Ouch. Bon, au moins, je me serais vengé de cette cochonnerie qui m'avait beaucoup enquiquiné. Donc, on va dire que c'était pas que dalle. Ouais, désolé, ça va pas être nécessairement à ce point. Eh, hey, vous savez quoi c est, c est... On se balade, on trucide des gens. C'est à peu près ce qu'on faisait avant. Sauf que cette fois-ci, on le fait avec, euh, avec une raison beaucoup moins... Euh... Solide, entre guillemets. Hop là, voilà, et il me semble que... Ah oui, là, on le voit bien, l'ouverture. Ouais, c'est par là qu'il faut que j'aille. Je vais pas m'embêter à sauvegarder, je pense quand même que je suis dans une situation où je peux survivre à la majorité des ennemis qui vont me tomber dessus. Je reste dans des zones relativement anciennes. Ne... Bon d'accord, j'arrête d'essayer d'aller vite. Voilà, on va être, on va prendre notre temps, faute de mieux. Mais ouais, là on est, bah je dis pas que c'est vraiment le meilleur moment du jeu, là, mais j'ai juste pas envie de rusher la fin du scénario, parce que déjà j'ai parfaitement conscience que bah si je le fais, on. C est, c est, c est, c est... Voilà. Attendez, est-ce que tu le vises, ma chère Ah, 
Ah ouais, d'accord. Un, un coup et il est mort. Donc il est protégé contre tout, mais dès que vous pouvez le toucher une fois, pff, il explose immédiatement. Bah écoutez, euh, vengeance, je suppose. C'était tout ce qu'il y avait à voir ici, là. Ouais, je me souvenais qu'il y avait, je crois, une réserve de missiles, ouais, là-haut. What Ouais, c'est juste un ennemi normal, quoi. Je pense quoi, si je me laisse tomber Rien. Oh, au moins j'ai réussi à m'accrocher. Bon bah, il faut que je m'accroche à ce truc là. Parce que apparemment l'espèce de, de, de truc dentelé qui est pile au-dessus, Seymus essaye à moitié de s'y accrocher mais elle ne peut pas, donc elle remonte légèrement, ce qui lui fait redescendre pour remonter, pour redescendre et elle est bloquée dans une espèce de truc infini, ce qui est pas génial. Euh... Ouais ok on est en train un peu de choix. Donc j'aurais récupéré que dalle. Euh... Pour un épisode de backtracking c'est pas fameux. Bon après c'est pas comme si j'allais finir maintenant. Je précise qu'il risque de pas nécessairement durer à ce point non plus euh... de temps en bonus. Ah, je pensais que c'était dans la pyro. Avant d'affronter Ridley. Eh, hey, vous savez quoi Peu importe. Ah Bon, bah, c'était pas inutile. Maintenant, faut, faut juste que je remonte pour récupérer ce truc-là, mais... Définitivement, moi qui, suis, qui était à l'origine venu ici pour me venger de ces cochonneries qui m'avaient rendu encore plus dur mon combat contre ces maudits euh, trucs électriques. Ben, au final, non, la vengeance m'a bien payé. Donc, euh, souvenez-vous, si jamais vous voulez vous venger, faites-le absolument parce que ça vous rapportera une réserve de missiles. A bien réfléchir, je crois que la morale de l'histoire n'est pas très très bonne. Faudra que je la revoie, peu importe. Euh, bah écoutez, hop, j'ai récupéré un objet bonus. <rire> Et je me suis vengé de ces cochonneries. Ah, oh, ça fait du bien. Euh, point de sauvegarde, je pense que là je vais le faire juste pour pas perdre. J'ai rechargé mes 6 missiles manquants, euh, la plupart ayant été tirés dans le vide. Ouais, ok, cette zone. Mais cette zone, j'avais déjà récupéré un objet. Et tout. C'est vrai que cette zone est grande et donne l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose. Donc je vais quand même m'assurer de liquider tout pour être sûr que... Parce que... Comme je l'avais oublié, certains objets ne sont révélés qu'une fois. Vous avez vaincu tous les ennemis. Et c'est pas simplement... ils sont L'objet est là par défaut. Et vous l'avez de... Euh, D'indiquer une fois que vous avez vaincu tout le monde. Certains sont littéralement n'apparaissent que quand vous avez réellement massacré tout. Donc... Euh, par sécurité, ça peut valoir le coup de vérifier un peu. Mais là, j'ai vraiment pas l'impression. En plus, il y avait un bon objet ici. Je crois que c'était un, un truc de charge. Je sais plus quoi. Bam Eh, je me souviens d'ici. C'est quand on avait trouvé Bergman la première fois. Ah oui, l'objet. C'était dans... une caisse, je crois, que je voulais vérifier. Peut-être. Ça se trouve, ça fait absolument pas ça, mais... Regardez-moi ça, il y a des caisses partout. Vous allez pas me faire croire qu'il n'y en a pas une qui contient... Euh, je pense aux petites caisses. Hein. Les, les grosses, définitivement, sont inutiles. et ne contiennent que des cochonneries sans intérêt. Euh... Et ça, la première fois, on... Vous pouvez pas aller... Ouh. Module d'énergie obtenu. Et c'était un autre quart de cœur. Et là, il y avait rien. Et là, il n'y avait rien. Là, il n'y a rien. Il n'y a toujours rien.
Ok, alors, soit j'en rate, ce qui, je veux dire, me, me surprendrait pas, même si j'ai essayé de faire attention. Soit je les ai toutes eues. Si je les ai toutes eues, j'ai une question. À quoi ça servait À quoi ça servait de mettre euh, plusieurs boîtes vides avec une seule qui contenait un truc utile en considérant que de toute façon ça indiquait sur la carte et encore pire ça indiquait sur la carte après avoir vaincu le boss de la zone ce que vous êtes obligé de faire avant de n'avoir ne fût-ce qu'une chance de récupérer l'objet oh zut j'ai pas récupéré l'objet j'ai récupéré quoi alors Où est ce truc Ça doit être plus haut. Eh <rire> hey, bon bah bon, j'aurais récupéré un objet bonus alors ou Point d'interrogation euh... Surprise Oh Ah d'accord Pigé. Moi ouais, bah c'est le genre de choses que vous pourriez pas récupérer avant d'avoir euh... littéralement ce machin là. Hop, attaque en vrille pour la victoire. Euh, bah écoutez, on va, de toute façon, on va continuer à explorer dans cette direction. Ah, parce que comme on a pu le voir, c'est... Il y a parfois des objets à récupérer que je n'avais pas encore d'indiqué sur ma carte, ce qui est logique. Et puis, ben déjà, on, on aura fini les, le, le secteur 2, je pense. Alors, les, les plus importants, ça va être le secteur principal et le secteur 1. Le 3, je crois qu'on l'avait relativement correctement bien exploré, mais je peux me tromper. Quoique le secteur 1, on avait quand même refait pas mal de hein, trucs, donc... Euh... Peut-être pas. Ah, je sais pas. On va bien voir, de toute façon. Mais c'est vrai que j'aime bien réexplorer. Je sais pas pour vous, mais... Même si parfois, ça peut être long ou agaçant. Réexplorer, en général, c'est un moment de détente, je trouve. Parce que vous vous posez pas la question du... Euh, Qu'est-ce que je vais devoir affronter À quoi je vais devoir survivre Juste à garder, vous savez pas. Euh, etc. Vous vous contentez juste de retourner dans des zones où vous êtes déjà allé, faire des énigmes, augmenter l'efficacité les, les, les de votre ou de vos personnages, euh, débloquer des techniques, des, 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 des nouvelles capacités, ce genre de choses. C'est c'est euh, sûr que ça peut être un peu exagéré si vous êtes en train, si vous étiez déjà super fort et que vous devenez encore plus beaucoup fort. Mais là-bas, je crois pas. J'ai déjà récupéré euh, plusieurs objets différents. J'aimerais juste savoir si on peut y retourner ou pas. Ah, d'accord. Je crois qu'il est tombé. Ne le laisse pas tomber. Il est... Si débile, être un monstre réprouvé, vous savez, c'est pas facile. Ok, donc je suppose que l'unique objet qui était relativement ratable de la zone était ici, et je l'ai récupéré de la manière non prévue, à savoir... Euh, bah écoutez, tant mieux, au moins ça m'assure que... <rire> c'était pas prévu, mais c'est drôle, c'est drôle. J'ai réussi à le récupérer d'une manière... Bah, je suppose que c'était prévu à moitié, puisque je l'ai fait. Je veux dire, ça, ça, ça me paraît très bizarre que, mais j'avais pas besoin de l'autre méthode. Mais au moins, c'est appréciable qu'ils ont pensé à ça, parce que sinon, ça ne que l'objet était bloqué et qu'on ne pouvait pas le récupérer quoi qu'on fasse. Hmm. Eh, n'empêche qu'on peut monter sur ces caisses. On peut monter dessus, mais j'ai pas l'impression... Que ça ait le moindre intérêt. Ouais, c'était vraiment juste pour dissimuler l'objet qui était caché de l'autre côté. Donc, c'est bon. Euh, là, ça va être la partie avec ces... Oh, wow Heureusement que je l'ai one-shot désormais. Bon, ok, d'accord. L'attaque en vrille ne va pas régler de manière magique tous mes problèmes. Au moins, les plateformes gelées le sont encore, j'ai l'impression. Celle que j'avais gelée moi pour qu'elle. Par contre, j'admets que le fait qu'on passe en vrille dès le début, même si c'est efficace, enfin pratique d'un point de vue combat, 
rend les sauts beaucoup plus bizarres à, à gérer, je trouve. J'ai un temps qu'il me faut deux sauts là où avant il m'en fallait qu'un, mais c'est peut-être voulu. Oh, salut Salut Bref, on va retourner ici, bien entendu, parce que personnellement, la première chose que je veux vérifier... Ok, d'accord, il n'y a rien. Bon, d'accord. Je sais pas, moi, c'est vrai qu'à leur place, j'aurais caché un truc en face. Là où vous, la caméra ne peut pas vous montrer. Mais ils ne l'ont pas fait, c'est tant mieux. Euh, point de sauvegarde, mais je vais continuer jusqu'au bout. Je pense qu'on va, on arrêtera une fois qu'on aura terminé ce secteur. Donc, c'est vrai que moi qui étais en bonne nuit, j'aurais pas beaucoup avancé, j'aurais rien fait, blablabla. Ben, j'aurais quand même réussi au moins... Euh... J'aurais refait l'exploration de la zone, je suppose, c'est déjà pas mal. Je doute que ça va une 20 minutes pour chacun des, des, chacune des autres zones, mais je pense que si, 25 minutes, 20, 25 minutes, une demi-heure, ça devrait, ça devrait se faire, donc. Quelques épisodes de, de réexploration, la fin du jeu, beaucoup de baratin, encore plus de baratin, du baratin, du baratin, le post-game, du baratin, et est-ce que je mentionnais qu'il y aurait du baratin? Je suis pas totalement sûr. Euh, je, 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 je suis parano et puis curieux aussi, mais, Ouais, c'est littéralement juste une grosse zone, zone, zone de chargement ou je sais pas quoi. Boum, raté, boum, 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 boum. C'est tout Oh, ça, ça, ça. Et là, il y a ce coin-ci. Où il y a ce machin là, donc ça c'est un... Ce serait pas mal que je, je, je devrais les noter, mais j'ai la flemme. Je suppose que ça me dit ouais, le post-game, il y aura une bonne réexploration. Ah ouais, cet endroit. Mmh. Regardez, je balance des bombes dans... Euh, ici, c'est sûrement très sécurisé. Je, 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 je suis un peu suicidaire. Bah, ça, il peut survivre dans l'espace, non Ridley, il peut survivre dans l'espace. Je me demande ce qu'il devient. Il s'était enfui quand même. Mais ouais. Euh, bah écoutez, on a fait tout le tour. On a... Euh, je vois plus un seul point bleu sur la carte. Donc euh, c'est déjà plutôt positif. Et maintenant, on va s'en... Je sais pas si je fais secteur 1 d'abord ou si j'essaye de faire genre... Euh, enfin, si je fais secteur euh, principal, puis secteur... Et puis les autres secteurs. Euh, J'aurais peut-être dit... Attendez quoi ah oui, je suis supposé aller dans le secteur 1 avant. Mais est-ce que je peux aller loin dans le secteur euh, principal Parce que... Ah d'accord, ça me protège pas contre ces explosions-là, c'est cool. Et maintenant, ça sert plus à rien. Ah, je, on, on va faire durer ça une minute ou, euh, ou deux de plus, parce que j'ai... Je me souviens que j'étais arrivé dans une porte rouge. Vous savez, en mode, tu ne peux pas retourner en arrière. Mais j'aimerais pouvoir retourner en arrière. Je veux dire, il n'y a plus Adam pour nous interdire quoi que ce soit. Et même si je peux comprendre que certaines zones soient fermées. Ah Mais c'est pas possible Tout ce que je voulais, c'était l'accélérateur Et bien sûr, je l'ai quand ça marche plus. Par exemple, cette porte aussi, je sais donc ce que c'est. Ce c'est bête en fait. C'était là-bas que se trouvait Adam. C'était son poste de commandement. Et on n'avait pas le droit d'y aller probablement pour nous éviter qu'on aille lui parler. Parce que je vous rendais compte quoi. Et aussi, je suppose que c'est sécurisé que le commandant des lieux ferme la porte. Voilà. Oui, je sais pas pourquoi j'ai jamais fait lien entre la porte qui est fermée là-haut et cette zone là. Mais désormais, il n'y a plus Adam. On est tout seul ici. Voilà, mais il me semblait que plus loin. Tu peux sauter. Waouh. Ça c'est de la barrière, dis donc. Donc ouais, il me semblait que je, je pouvais plus retourner en arrière, passer un certain point. 
Et ça m'a agacé. Mais... Oh, j'ai... L'impression que non. Oui, là, c'était les toilettes, etc. Et... Si, c'est toujours bloqué. Mais pourquoi c'est bloqué Il y a des objets là-bas. Je sais qu'il y en a... On voit qu'il y a même une petite zone que j'ai pas réexplorée. Bon, ben, ça signifie qu'effectivement, on va pas explorer grand-chose de, de ce côté-là. Donc, au moins, c'est la zone principale de fête. Donc, je suppose que je vais réexplorer d'abord la zone 3. À partir du prochain épisode. Histoire que, ben, euh, ça soit fait. Ah, et ensuite, la zone 1. Parce que comme c'est là-bas qu'on doit se rendre, de toute façon, ça nous permettra de faire un peu d'une pierre de coups. À savoir, ben, on la réexplore et on est déjà sur place pour continuer le scénario. Un peu agacé cependant, je veux comprendre que c'est... Enfin je comprends pas pourquoi cette porte, ces portes-ci sont fermées en particulier, il n'y a pas besoin de les fermer. Mais bon, bref, on va se rendre au, au premier point de sauvegarde et on va arrêter là. Ah c'est nul bon. Non, Au moins, il vaut mieux que je le fasse là plutôt que de prendre mon temps à tout trucider pour m'apercevoir que... Ah bah non, tu peux pas continuer donc bref, donc je vais m'arrêter là et je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on se rende dans le secteur 3 et qu'on ben, l'explore pour récupérer tous les objets et après ça, on fera la même chose pour le secteur 1. Et après ça, on ira finir le scénario. Et ensuite, on aura droit à une réexploration de masse dans le post-game. Woo, hoo, hoo. Mais déjà, on va se contenter du secteur 3 la prochaine fois. Donc, d'ici là, ciao.